조각과 부달주입니다 오늘은 어. 가을 하면 떠오르는 과일인 사과를 깎아볼 거예요 준비물은 과도, 사과, 아트나이프, 그리고 조각도 스케치를 위한 유성매직 그리고 조각도와 칼을 소독해줄 알코올 수압입니다 뭐 근데 위생 개념이 좀 없으신 분은 이거 꼭안 하셔도 됩니다 자 그리고 마지막으로 오늘은 씹어서 조각을 해볼 거니까 단단한 치아를 준비해주세요 뭔가 잇몸과 치아가 그렇게 건강하지 않으신 분은 꼭 이거 안 하셔도 됩니다 자 그럼 이렇게 베어먹은 사과에 동그랗게 눈구멍을 파줍니다 구멍 안쪽에 칼 뿐만 아니라 이렇게 둥근 환도를 넣어가면서 쿡쿡 과육을 떨어뜨리면 이런 모양이 나옵니다 그 다음 뚫린 눈구멍 아래에 콧구멍을 파줍니다 코딱지 약간 물방울 모양으로 파주면 돼요 그 다음 눈뼈, 즉 안화가 튀어나와 보일 수 있도록 눈 주변의 높이를 조금 낮춰주시고 광대뼈와 턱뼈 사이를 움푹 파주면 은 더더욱 해골스러운 이미지를 연출할 수 있어요 마지막으로 코 아래에 칼집을 넣어서 입의 위치를 정하고 이렇게 아랫 단차에 듬성듬성 짧은 칼집을 넣으면 호 바로 원숭이 두개골 맞아요 원숭이 두개골 같은 게 나옵니다 이게 또 이렇게 갈변이 되면 은 더더욱 그럴듯하게 연출이 된단 말이죠 근데 이게 재밌는 게 침이 닿은 부분은 금방금방 갈색으로 변하는데 칼로 썰어낸 부분은 금방 갈변이 안 되더라고요 그래서 이거 깎을 때 되게 신기했습니다 자 두번째 사과는 여러분들이 따라 하시기 쉬운 버전으로 좀 체계적으로 만들어 볼게요 이렇게 눈, 코, 입 드로잉을 넣어주시고 3자 탈모 라인을 그어주세요 그 다음 라인에 맞게 사과 껍질을 살살 벗겨줍니다 저잘 깎죠? 그렇게 얼굴 부분 껍질이 벗겨졌다면 이렇게 양쪽 뺨을 베어 먹어줍니다 느낌 오죠? 그 다음 또다시 눈구멍을 뚫어줍니다 이거 따라 하시는 어린이분들은 꼭 어른의 도움을 받도록 하시고 어른들은 상처를 흐르는 물에 가볍게 씻고 주변에 있는 키친타올로 우선 지혈부터 해주세요 제일 좋은 방법은 칼로 장난하지 말고 그냥 씹어 먹는 겁니다 아무튼 이렇게 코와 입에 단차를 넣어주셨다면 나머지 디테일을 만들어줍니다 중간중간 사과를 베어 먹었더니 약간 그 특유의 마띠에르가 더 살아나는 것 같아요 진짜 진심으로 그럼 남은 사과도 마저 씹어 조각해 주시고 묘사해 주면 조각가의 사과 완성입니다 이제 곧 추석이 다가오기에 이를 기념해서 재기 위에 사과를 올려봤는데요 어, 뭔가 어쩐지 제 내면 깊숙한 곳에 있는 유교 정신을 도발하는 듯한 장면이 나왔습니다 그럼 여기까지 영상 시청해주셔서 감사하고요 다들 풍성한 한거위 보내시기 바랍니다 다음에 또 다른 영상으로 만나요 안녕